Yes, karibu mtazamaji wa Hudi TV na kama mara kwanza una tembelea channel yetu ya Hudi TV basi na kusii kuendelea kusubscribe, ku like, ku share na ku comment. Leo ni tale 4 Februari mwaka 2018. Karibu katika Simple Base na leo kwa ni Simple Base. Uh, sehemu yetu ya kwanza ni ufahamu na kwa ni ufahamu tumekuandalia uh, njia za kuzuia homa za asubuhi kwa mama mjamzito. Na hizi njia zipo kumi na mbili lakini kwenye ya moyoni tunaenda kuangalia uh, dada mmoja ambaye akupendwa jina lake litajwe mkazi wa Sinza aeleza miujiza ya Mungu ilivyomtokea na amesema ushuhuda huu hauwezi kusahau kwenye maisha yake na kusiku endelea kuwa nami uh, dakika 30 tu zinatosha mimi na wewe kujuzana habari kuhusiana na njia za kuzuia homa za asubuhi kwa mama mjamzito lakini pia tuweza kusikia uh, historia ya dada ambaye ametoa ushuhuda wake wa wale wa Kimungu walivyomte ndio mimi naitwa Eric lakini unaweza kunitumia maoni yako au ushauri kupitia namba 0625512495 yani ni 06651495 hizi ndio namba kunitumia mimi SMS na mimi nitazisoma live kupitia hapa hapa hudi t V. Na tunaenda kuangalia ah, sehemu yetu ya kwanza ambayo inaitwa farm na kwa farm tunaoja kuja kujua njia za kuzuia homa za asubuhi kwa mama mja mzima. kama ndo unafungulia kwa mara ya kwanza Hudi TV basi na kusii kuendelea kusubscribe, ku like na ku comment. Okay, sasa kani kwambia hapo awali tunaenda kuangalia njia za kuzuia homa za asubuhi kwa mama mjamzito. Tunajua uh, mama ni mtu wa pekee sana kwa maisha ambaye eh, anahitaji cares, anahitaji eh, ma- mawasiliano mazuri hasa kipindi kiwa kwenye uja uzito. Lakini sasa njia katika 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 kipindi cha ujauzito kuna kuna vitu vingi sana vinatokea. Homa za hapa na pale, mkoe, magonjwa nini, lakini yote na kuwa sababu wewe mtoto ambaye umezaliwa, eh, shida tu unampa mama. Lakini kuna njia ambazo mama mjamzito anaweza kuzuia zile homa za asubuhi. Njia ya kwanza ni kula kidogo mara nyingi zaidi kwa siku. Hakikisha mama mjamzito basi unakula kidogo zaidi kwa siku. Na anasema ni vizuri kula kidogo kidogo mara nyingi kuliko kula chakula kingi kwa milo mitatu kwa siku. Kula mara nyingi husaidia kuongeza sukari mwilini sababu hali ya uchovu na ugonjwa huweza kusababishwa na kutokuwa na sukari ya kutosha kwenye damu. Sukari ndio chanzo cha nguvu mwilini. Chakula cha mara kwa mara umpa mama kiasi cha nguvu kwa kutosha kwake na kwa mtoto kwa muda wote. Hiyo ndio njia ya kwanza. Kumbuka nilikwambia njia zipo kumi na mbili Njia pili ni andaa potato chips. He? Chipsi iliyomo kwenye viazi husaidia kukausha mate ambayo hufanya baadhi ya wajawazito kuhisi kutapika mara kwa mara. Pia wanga uliomo kwenye viazi husaidia kurekebisha kiwango cha sukari kwenye damu. Yes, hiyo ndio njia ya pili, lakini njia tatu inasema tumia limao au ndimu. Limao au ndimu vina uchachu ambao usaidia kukata hali ya kichefuchefu ambayo kata limao na mnusu, yani kata limao na nusu, e, alufu ya limao utasaidia kupunguza hii hali ya kutapika. Pia unaweza kukam, kukamulia limao kwenye chai au maji ya kunywa. Unaweza pia kunusa maganda au majani ya kilimao maana usaidia hapa kupunguza hali ya kichefu chefu. Njia nne ni kula vyakula vyenye protini na vitamini B6. Ha? Vyakula vyenye protini kwa wingi ni vile vyenye vitamini B6 humfanya mama apunguze hali ya kichefu chefu. Inashauriwa mama mjamzito aepuke kula vyakula vyenye viungo vingi, mafuta au vilivyokahangwa kwa muda mrefu sana. Vyakula hivi huweza kuzidisha hali ya kichefu chefu na kutapika baada badala ya kuiondoa. Namba 5 inasema tangawizi. Tangawizi ni kinani cha mboga ambao watu wengi hasa wale watu jikoni wanajua eh, kinatumika sana kwa ajili ya hmm, kupikia kufanya mboga zetu zionekane katika uh, mfumo mzuri. Sasa njia ya tangawizi inasema hivi, tangawizi hupunguza hali ya kichefuchefu 
hivyo wanaweza kuitumia kwenye chai kuwa makini tumia kitangawizi kiasi na usiweke nyingi sana Sante. Na namba sita ni pata kifungua kinywa kabla ya kutoka kitandani. Huyo ni kwa mama mja mzito. Nasema hivi, mama mja mzito anashauriwa apate kifungua kinywa akiwa bado kitandani hali ya kuamka na tumboni hakuna kitu unaweza kuwa chanzo cha kuhisi kichefuchefu na kutapika. Sasa ni vizuri kupata kifungua kinywa ukiwa bado umepumzika. Kula mkate mkavu, yani clearly kavu au kitafuno chochote kikavu kula taratibu kama nilivyokuambia hapo wali njia zipo mbili lakini mpaka sasa hivi tunaingia basi kwenye njia sita njia ya kwanza nilikwambia ni kula kidogo mara nyingi zaidi kwa siku na namba mbili ni andaa potato chips na namba tatu tumia limao au ndimu namba nne kula vyakula vyenye protein na vitamini B6 na namba tano tangawizi na namba sita pata kifungua kinywa baada ya kutoka kita ndani hizo ndio njia sita za kwanza ambazo mama mjamzito anaweza kuzuia homa za asubuhi na kusikwa endelea kutumia SMS zako kupitia namba 0656 swali ujumbe wote nitajisoma hapa uh, hapa kwa kipindi kijacho na tukirudi tunaingia kwenye namba saba mpaka namba 12 lakini usisahau kwenye segment ya, ya moyoni e, tunaye dada mmoja ya mkazi wa Sinza aeleza ushuhuda wake jinsi Mungu alivyomtendea uh, kwenye kutoka kwa mama sehemu moja kwenda sehemu nyingine mimi ni L kina hii ni simple base ya tale 4 Februari 2018 usiondoke e, kupitia Hudi TV Tumerudi na asante sana kwa wewe ambaye bado upo naendelea kutazama na kusikiliza Hudi TV. Na tulishia namba sita na sasa tunaendelea namba saba na kusii kuendelea kutumia SMS pale unapona ujelewa kupitia namba 0625512495. Kumbuka hiki ni kipindi ambacho kikuja kila siku ya Jumamosi hapa hapa Hudi TV na kileto kwako na mimi simple. Uh, namba saba njia saba inasema pumzika muda mrefu unavyo inavyowezekana. Hmm? Tunaongelea swala zima la njia za kuzuia homa za asubuhi kwa mama njia mzito. Na njia hizo nilikwambia hapo awali zipo kumi na mbili na tulishaongea njia sita na sasa tunaingia njia ya saba Njia saba imesema pumzika muda mrefu inavyowezekana. Inavyo Nafahamu si rahisi kwa mama ujazito wote kupata muda kupumzika kwa maana wengine ndio watendaji wakuu nyumbani lakini napopatikana nafasi ya kupumzika ni siku ni, ni vizuri kwa mama apumzike stress au chovu inaweza kusababisha mama kuzidi kujisikia vibaya na hali ya kuumwa ikawa pale pale na namba nane inasema ipuka sehemu zenye joto usikie sehemu zenye joto pendelea kukaa sehemu zenye kivuli hewa na upepo mzuri hewa ni kitu muhimu sana kwenye kumfanya mama ujamzito ajihisi vizuri pia mama aepuke sehemu zenye mikusanyiko ya watu na hewa zito namba tisa inasema kunywa maji mengi Aha. kunywa maji mengi mara kwa mara ili kuzuia mwili kuishiwa na maji yani hydration ni, ni vizuri kunywa lita mbili pointe tano kwa siku ikiwa pamoja na maji, chai au juisi za matunda zisizo na sukari ya kuongeza au kemikali ya viwandani. Na namba kumi nasema usilale na kunywa maji wakati mmoja. Yaani usilale alafu ukanywa maji, yani kipindi hicho hicho. Kwa sababu kunywa maji vinywaji kunywa vinywaji hasa vinyo sukari nusu nusu saa kabla ya baada ya mlo kamili ni bora. Epuka kunywa vinywaji wakati wa chakula. E, we, uwepo wa sukari uweza kuleta kichefuchefu na kumfanya mama atapike. Namba 11 inasema kunywa 
kunywa wa pregnancy multivitamin hizi uh, ni vidonge na anasema wakati mwingine ni vizuri kumuona daktari ili wapate maelekezo ya dawa ambazo ni salama kutumia kupunguza hali ya kutapika pia kama kuna uwezekano kupata dawa zinazoweza kurudisha virutubisho muhimu mwilini ikiwa ni pamoja na folic acid na vitamin D ila situmie dawa bila ushauri wa daktari lakini namba 12 nasema Prigge Pops Hana hii Prigge Pops ni hizi ni pipi ambazo ushauriwa kwa mama au wajazito hazina madhara yote kwenye ujazito lakini vizuri pia kupata ushauri wa daktari kabla ya kutumia hizi pipi umsaidia mama kupunguza kichefuchefu na hazina madawa zinapatikana kwenye ladha mbali mbali hizo ndio njia kumi na mbili za kuweza kumzuia mama au mjamzito eh, kutopata homa za asubuhi mara kwa mara njia ni mkombia zipo 12 awali tulisoma njia sita na sasa hivi nimekuletea njia sita yuma ni njia kumi na mbili na tumeni ndio kumejifunza vitu vingi sana kama una ushauri au wazo basi sita kumtumia SMS kupitia namba 06 25 um, 51 na moja, ishina ene, tisini, na tano ina tamani segment yetu ya kwanza imeisha ambayo segment segment yetu inaitwa ufahamu ufahamu ni sema ambayo inakupata wewe nafasi ya kuweza kujua vitu vingi kuhusu elimu siasa eh, matatizo hapa na pale ambayo binadamu tunakuwa tunakutana nayo na kusikoendelea kuwa nasi na sema inofuata ni ya moyoni Ani kukambia hapo wali ni sema mbayo ushuhuda eh, Tunai dada moja na mkazi wa sinza Hameleza jinsi mungu alivo mtendea Kupita ya ntoka se moja Kuenda se emu nyingine Na kusi kudelea kuka hapa Hudi TV Naam, sehemu yetu ya kipindi ya uh, Simple Base ni uh, ya Moyoni. Na sehemu hii tunaanza kujua dada mmoja ambaye ni mkazi wa Sinza aeleza jinsi Mungu alivyomtendea kipindi uh, na ama sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia kama wewe ni msikilizaji mzuri basi unaweza kunitumia eh, kupitia njia ya audio eh, Mungu jinsi alivyokutendea ushuhuda wako. E, lakini uwe ni wa kuelimisha kwenye jamii na ambao huwezi kuvunja eh sheria zetu za nchi. Tunaye dada anaitwa uh, jina yake ya kupenda kulitaja lakini ni shuhuda ambaye amesema hawezi kusahau kabisa kwenye maisha yake. Tuende tukamsikilize ushuhuda gani ambao yeye anao kutoka kwenye maisha yake. Mimi naishi kijitonyama kwa sasa na huu ni ushuhuda wangu kwa mambo ambayo Mungu alinitendea. Ilikuwa mwaka 2016 mwezi wa nane, nipo nipenda kupanga chumba ilikuwa ubongo ubongo kibo na nilipa kodi ya miezi sita. Na kodi kwa inaisha mwezi wa pili. Na baada ya time kodi inaisha sikuwa na hela yoyote. Kwa hiyo nikauli gotini nikamwambia Mungu, Mungu, mi najua hakuna ile kimbilio akapata aibu. Mimi sijui kodi inatoa wapi lakini nachohitaji taji kodi. Nile nyumba ambako nimepanga ni nyumba ya mchaga. Nadhani wengi mnawajua wachaga walivyo. Nilipofika leo mwezi kulipa kodi, nikaanza kuona labda hata nikaanza kuiswa tanifuata, tuniuliza. Ila mwezi wa pili watu wakapita. Yaani mpaka wapangaji wenzangu kwa wanashangaa hawaelewi hadi. Mbona siulizwe? Ikafika mwezi wa tatu pia ukapita. Yaani kama Mungu aliwapiga wingu hakuna hakuna kumuuliza. Na kipindicho na sali, Mungu ananishuhudia kwamba nakuhamisha. Sikujua ananihamishia wapi lakini ananiambia nakuhamisha. Na kwa sababu alijua kwamba sikutaka kuwa mbali naye. Sikutaka kuwa mbali pale nilipokuwa na sali. Mimi na sali sinza. Kwa hiyo akamuinua rafiki yangu, rafiki yangu mmoja akanipigia simu, akanambia vile kwamba tafuta nyumba sinza. Iwe karibu na kanisani, tafuta nyumba na nitakutumia ile kodi. Kwa hiyo nikatafuta nyumba ilikuwa ni chumba na Sebule ambayo kodi ni laki mbili kwa mwezi na baada kupata kile chumba alikuwa
kufuma ile hela nikaweza kulipa kodi na Mungu akaniambia kwamba hapo ndipo napotaka uwe na kipindi na asali kuhusu kuomba hiyo nyumba yani katika ulimwengu wa roho nilikuwa naiona itakavyokuwa kwamba ni chumba sebule kuingia chumbani pakoje ni nyumba nilivyoiona ndivyo nilivyoiona kipindi kile ndivyo mwenye nilivyoiona katika ulimwengu wa mwili ndivyo nilivyoiona rohoni na nilipoenda kuitafuta ile nyumba pia nilimwambia nikamwambia Mungu sitaki kuzunguka zunguka nipeleke nyumba moja yeye anapotaka nikakae ndipo nipeleke sitaki wapangaji wengi sitaki kelekeleza umeme sitaki shida za maji akanipeleka hiyo nyumba ambayo ndio nilipo naona kuilipia mpangaji kipo mmoja na sisi ni wa pili hakuna kero za umeme pale pale kuna kisima yani nacheza kusema Mungu ni mwema alinishangaza kwa namna ambavyo sikwahi kufikiria kabisa ya huo ni ushuda wangu kwa kitu ambacho Mungu alinifanyia Yes, huo ndio ushuhuda wa huyu dada ambaye ni mkazi wa Sinza ameleza jinsi Mungu alivyomtendea miujiza. Nawe pia unaweza kumtumia ushuhuda wako kupitia namba 06525524295 naudia tena 06525524295 nami nitaweka hapa hapa kupitia uh, kwenye kipindi chetu changu cha Simple Base. Leo ni tarehe Februari 2018 Jumamosi nzuri kabisa weekend ndio imeanza na kusi kuendelea kuwa nasi kupitia Hudi TV lakini nakutakia pia weekend njema basi enjoy na Mungu akubariki sana tuonane tena Jumamosi ijayo mimi ni Eric Msuya bye bye